Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Y bueno, pues platicamos de la Ford Edge en sus versiones Titanium y Sport. Yo creo que Alonso y yo llegamos a la conclusión que es una buena camioneta, que tiene buenos terminados, que ha evolucionado bien en términos de tecnología, entretenimiento. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo, Alonso, con la relación al Sync 3. Es mucho más rápido, es más amigable, también es más fácil entender los controles y, y interactuar con ellos. Los más nuevos, los coches que, digamos, empiezan a salir ahora, no es el caso de la Edge todavía, pero ya va a tener CarPlay uh -huh. y Android Auto. No, no es el caso de la Edge aún. Y vamos a ver eh, eh, cuando sea. Yo, yo fíjate que tengo una curiosidad con relación a eso. O sea, yo no sé, por ejemplo, si te, para tener CarPlay o Android Auto, si, si es suficiente una actualización de software. Uh -huh. ¿eh? si, si el sistema que permite que la Edge tenga Sync 3... Uh -huh. Si actualizando el software ya puede tener eso o si es una cuestión de hardware. O sea, si habría que cambiar partes para que eso se ofreciera. No lo sé. ¿Tú sabes? No estoy seguro. Lo que sí es que tiene una, una parte que dice Wi-Fi ¿no? y, que, y que cuando le piqué me decía actualizaciones vía Wi-Fi. Ajá. Sí va a haber alguna actualización. Lo que no sé es lo que tú dices. Si sí, esa es, actualización ya te va a permitir. Implica usar CarPlay o no. Sí. A mí me parece que es algo de software. Sí, me suena como, pero es feeling nada más. O sea, real, yo realmente no conozco del tema lo suficiente como para decir, ah, es eso, ¿no? Ahora, ¿qué tan...? Yo he utilizado ya Android Auto, mi, mi teléfono es Android, y en, el, en, el, en un coche, por ejemplo, en el Passat, el V6, que, que no trae de fábrica el, el GPS, por ejemplo, uh -huh. que lo puedes usar con Android Auto o con CarPlay, usas tu GPS y todo, ahí sí le encontré mucha utilidad. Uh -huh. Pero si el Sync 3 ya trae todo, navegador, tu conexión, o sea, todo, ya no sé qué tanta utilidad. ¿El CarPlay? Pudiera tener CarPlay o Android Ah, no, yo creo que sí, tiene muchísima, ¿eh? Digo, yo como Android, Ajá. no sé cómo usuario. Como, o sea, como CarPlay, yo creo que sí tiene muchísima utilidad. Por ejemplo, tú accedes a Spotify uh -huh. directo desde ahí o a tu música directo desde ahí o, o para marcar usas desde ahí o usas eh, Siri desde, uh -huh. el, desde el coche en lugar sí. de desde tu teléfono, o sea, en el momento que está conectado, tu teléfono ya no, no responde a los mensajes en la pantalla, responde a las pantallas del coche. Desafortunadamente, no son todas las funciones. ¿no? Sí. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que estuviera Waze. Uh -huh. Está ¿no? increíble. Eh, y WhatsApp, ¿no? uh -huh. eh, que puede ser indiscreto <risa> en algunas situaciones, <risa> pero, pero yo creo que también podría ser muy útil ¿no? sí. para el comando de voz. O sea, pudieras contestar las... las eh, digamos los mensajes que te llegan por WhatsApp por comando de voz, que por cierto un comentario completamente aparte de coches ya, ya hay WhatsApp para computadoras ah, ¿Eh? excelente eso, eso es bueno sí eh, porque fíjate, por ejemplo digo en Android a mí me sirvió mucho el tema de, del mapa porque por ejemplo con Google Maps en Android uh -huh. no es tal cual Waze pero sí te marca el tráfico y te sí. marca uno que otro accidente sí, entonces sí, sí. es que hay que acordar que Waze pertenece a Google claro entonces Google se alimenta de Waze para poner los, 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 la señal de tráfico en Google Maps. Pero es como tú dices, no es tan sí. obvio o tan claro o tan detallado como, como Waze. ¿no? Sí, digamos que tiene como cierto delay tal vez en la información. Sí, que exacto. Que está eso. exacto y, un poquito más. Digo, a lo mejor yo no lo extrañaría tanto en Android Auto como, como tu usuario o como los usuarios de, de CarPlay. ¿no? Que, que sí hay una interfaz, me parece mucho más interactiva que en el caso de, de, de Android Auto, pero bueno, pues hay que ver y sobre todo ver si sí si, si sería actualizable o más bien si sí si se aplicaría la, las funciones a través de alguna actualización de, de, del sistema de Sync. Pero bueno, a mí sí me, me parece que es uno de los mejores. En realidad es un, me parece una camioneta, un crossover cómodo, no el mejor en desempeño, pero... Sí, yo sigo, sigo quedando con la Gran Cherokee sí. V6. ¿Eh? Sigo creyendo que es una opción más interesante. Pero sí, está lo que... mala no es. Sí, mala claro. no es. Digo, la nueva, la vieja sí es mala, ¿eh? La generación inmediatamente anterior es mala en el sentido de hay muchas descomposturas, hay muchas reclamaciones de fallas de la Edge de parte de, 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 de te metes a Consumer Reports o, o a Car Complaints o algo así, y hay muchísimas fallas reportadas sobre la Edge. Pues sí, esta es la mejor, la mejor generación de Edge, sí. por lo menos. Sí. Y bueno. 
Vamos, con Vamos a algunas preguntas. Eh, bueno, primero Javier Hernández nos pregunta, ¿las marcas les dejan los autos de prueba con gasolina? <risa> Depende de la marca. <risa> sí. Hay quien... Yo creo que la mayoría sí. Sí. ¿no? La mayoría sí, pero no todas. Sí, es... Ahí da, depende de cada una. 8959 nos pregunta, eh, entre Golf y León, ¿cuál tiene el turbolag más corto, Luciano? ¿Cuál pues, tiene menos? Son iguales, es el, el mismo motor. Ahora sí, y lo que platicamos otra vez, pues el que te gusta entre esos dos, sí, ¿no? Sí. Es, mm, terminación 1231 nos pregunta, eh, Winstar, Quest o Villager, ¿cuál me recomiendas? Dios mío, ¿tiene que ser esas? ¿De verdad? Son la, sí. de las tres peores. Bueno, no, si pusiera la Chevrolet, la Chevrolet era todavía peor. ¿La Venture? Sí, no, la, la, Venture, la Venture. Sí, sí, la Venture era todavía peor. Híjole, pues ning bueno. ninguna. ¿eh? Es que eh, la Venture, perdón, la Windstar y la Quest son la misma. Uh -huh. O sea, en esa época Ford hacía la Quest para Nissan. La Villa, la, ah, bueno, la, sí, la Quest. La Quest, la Quest sí, era... Sí, sí. Empezó siendo una vida, Villager, una, una, sí, Mercury Villager, Villager eh, y que era tecnológicamente idéntica a la Ford Winstar, sí. entonces son las mismas, las dos igual de malas, eh, búscate una Siena, una Odyssey, aunque sean más viejitas, son mejores. Sí, terminado 19701, ¿qué opinión tienes del Lancer 2009 automático? ¿Es buena opción o recomiendas? ¿O qué recomiendas con un presupuesto de 130 mil pesos? Buscaría, no es mala opción el Lancer, pero yo me iría más, por ejemplo, por un Corolla, un Civic. Eh, bueno, Civic no, pero Civic entre, de ese precio va a estar entre 2006 y 2009, por ahí. Y es una generación mala del Civic, tuvo muchos problemas de eh, motor, el bloque del motor se rompe. ¿no? Entonces, un Corolla por ejemplo, o un Centra incluso. Uh -huh. El Centra en esa época era un buen coche. Uh -huh. Uno de esos dos me iría más que lanzar por cuestiones de reventa, de servicio, de conseguir refacciones, etc. Eh, aunque en manejo, el lance sea mejor que esos que estoy este mencionando. Sí. Terminación 6407. Eh, yo hice un muy bien viaje rancheando desde Hidalgo, Texas, hasta Cabo San Lucas, saliendo el lunes a las 6, llegando el sábado, una gran Cherokee americana, y concuerdo con Sergio, la carretera Cancún es estresantemente aburrida. Sí, te <risa> duermes ahí, además las vistas, pues, no, no hay vistas, no es manglar de un lado, manglar del otro, es, no puedes pasar de 100, es, es, es como manejar en Estados Unidos, pues que Cancún es como el sur de Miami. Pues sí. Terminación 3742, eh, nos pregunta, voy a comprar mi primer auto, ¿qué me recomiendan? Mi presupuesto es de 45 mil pesos, necesito un auto que no gaste mucha gasolina y que las refacciones no sean muy caras. Es un Centra. 2003, 2004. Del, ¿no? del año que puedas conseguir, sí. Sí, el más reciente que puedas conseguir. Efraín nos pregunta, ¿qué carro es mejor, Bora o Mazda 3? Mazda 3. 67, de, Depende del año, ¿eh? El, si es Mazda 3 de 2013 para acá, Mazda 3. Pero no creo que sea porque el Bora terminó en 2009, entonces es el mejor el Bora. Uh, buenas tardes, ¿qué opinan de un Volkswagen CC 2016? Es un buen coche que ya le urge una modificación, ¿no? una, mm. una puesta al día en términos mecánicos más que nada. Le suena todo después de un rato, pues, muy típico de Volkswagen, pero en fin, malo no es. Terminación 4452, ¿qué opinan de la de Peugeot Partner TP? Diesel para taxi. Es muy buena camioneta, la gente te, le, le va a gustar por el espacio, a ti te va a gustar por el consumo y pues ahí está, le va a sonar todo, ¿eh? eso sí. La última y nos vamos. Terminación 9780, entre Versa y Vento, ¿cuál es mejor? Versa por durabilidad, sobre todo si es manual, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Así es. Muchas gracias Alonso. Gracias Sergio. Gracias, nos vemos mañana a 3.30 de la tarde. Adiós.